റൊമറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് ഏറ്റവും കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആർത്രൈറ്റിസ് ആണ് അതായത് സന്ധികൾക്ക് ചുറ്റും നിർവിക്കം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സന്ധിബാധ രോഗമാണ് റൊമറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു ശതമാനത്തോളം ആൾക്കാർക്ക് റൊമറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് റൊമറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിനൊരു കാരണം നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇതൊരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെതിരായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ പ്രതിവസ്തുക്കൾ അഥവാ ആൻറ്റിബോഡികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് ഈ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൻറ്റിബോഡികൾ നമ്മുടെ സന്ധികൾക്ക് നിർവീക്കം ഉണ്ടാകുന്നത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് റൊമറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസിന് കാരണമാകും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പാരമ്പര്യം ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് റൊമറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ രക്തബന്ധമുള്ളവർക്കും ഈ ആർത്രൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് മറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള രോഗാണുബാധകൾ ഉദാഹരണത്തിന് പലതരത്തിലുള്ള വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ചിക്കുൻഗുനിയ പോലെയുള്ള രോഗാണുബാധയെ തുടർന്നും മറ്റും സന്ധികൾക്ക് നിർവീക്കം ഉണ്ടാകുന്നു അത് പിന്നെ ദീർഘകാല സന്ധിവാദ രോഗം റൊമറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് പോലെയുള്ള ദീർഘകാല സന്ധിവാദ രോഗമായി മാറുന്നു എന്നും തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് റൊമറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള സന്ധികൾക്കുണ്ടാകുന്ന നീർവീക്കവും വേദനയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചലനത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു കുറവുമാണ് ഇത് സാധാരണയായി സ്ത്രീകളിലാണ് പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് ഒരു നാൽപ്പത് അൻപത് വയസ്സ് പ്രായമാകുമ്പോഴാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ റൊമറ്റോഡ് ആർത്തൈറ്റിസിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും സവിശേഷ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഇടതും വലതുമുള്ള രണ്ട് ഭാഗങ്ങളെയും ഒരുപോലെ ഈ രോഗം ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇടത് കൈക്കാണെങ്കിലും വലത് കൈക്കാണെങ്കിലും കൈവിരലുകൾക്ക് നിർവീക്കമുണ്ടാവുക രണ്ട് കാൽമുട്ടുകൾക്കും നിർവീക്കമുണ്ടാവുക രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ കൈവിരലുകളും മറ്റും മടക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുക പിടുത്തമുണ്ടാവുക അതേകദേശം ഒരു മണിക്കൂറിലേറെ നീണ്ടു നിൽക്കുക ഇതെല്ലാം റൊമറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസിൻ്റെ അതായത് ശരീരത്തിൻ്റെ ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സന്ധികളെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് റൊമറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് സന്ധികളെ മാത്രമല്ല ഇത് ബാധിക്കുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റ് പല അവയവങ്ങളെയും ഉദാഹരണത്തിന് അത് കണ്ണിനെ ബാധിക്കാം കണ്ണിൻ്റെ ആവരണത്തിന് നിർവീക്കം ഉണ്ടാകാം കണ്ണിന് ചുവപ്പുണ്ടായി എന്ന് വരാം നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കാം ശ്വാസകോശ ആവരണമായിട്ടുള്ള പ്ലൂറ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മെമ്പ്രെയിന് അതിന് നിർവീക്കം ഉണ്ടായിട്ട് പ്ലൂറൽ എഫ്യൂഷൻ പോലെയുള്ള ശ്വാസകോശ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ദീർഘകാല ശ്വാസകോശ രോഗമായിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ലങ് ഡിസീസ് പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഈ റൊമറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസിനെ തുറന്ന് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് രക്തധമനികൾക്ക് ജരാവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ട് രക്തപ്രവാഹം തടസ്സപ്പെടുകയും അതിനെ തുടർന്ന് വാസ്കുലൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നിർവീക്കമുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അത് ഹൃദയത്തിലേക്കും വൃക്കകളിലേക്കും മറ്റുമുള്ള രക്തപ്രവാഹം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെ ശരീരത്തിൻ്റെ മിക്കവാർ എല്ലാ അവയവങ്ങളെയും ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും നമുക്ക് റൊമറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് പ്രധാനമായും നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് രക്തപരിശോധനയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അതിനകത്ത് ഇ എസ് ആർ സി ആർ പി റൊമറ്റോഡ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടറുണ്ട് ഇതെല്ലാം പോസിറ്റീവായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ റൊമറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് സംശയിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ട് ആൻറ്റി സി സി പി ആൻറ്റിബോഡി എന്ന് പറയുന്ന വളരെ സവിശേഷമായിട്ടുള്ള ഒരു ആൻറ്റിബോഡി അത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സാധ്യതയാണ് അത് റൊമറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് ആണെന്നുള്ളതിന് ചികിത്സ സംബന്ധിച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആർത്രൈറ്റിസിൻ്റെ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് വേദന കുറയ്ക്കാനുള്ള വേദന സംഹാരികൾ മാത്രമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയെ തടയുന്ന തരത്തിലുള്ള പുതിയ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാണ് ഡിസീസ് മോഡിഫൈയിങ് ആൻറ്റി റൊമാറ്റിക് ഡ്രഗ്സ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് മെത്തോട്രക്സൈറ്റ് പോലെയുള്ള ഗുളികകൾ ഹൈഡ്രോസി ക്ലോറോക്കിൻ പോലെയുള്ള ഗുളികകൾ സൾഫാ സലസിൻ പോലെയുള്ള ഇതെല്ലാം തന്നെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ നൽകുകയാണെങ്കിൽ ഈ റൊമറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് ഏകദേശം നമുക്ക് ഭേദപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജൈവ ഔഷധങ്ങളാണ് ബയോളജിക്കൽസ് എന്ന് പ